kama Tif TV. Tif TV tupo kijamii zaidi. Karibu katika makala maalum ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Heshimiwa Dr. Philip Mpango Leo tunaangazia ziara aliyoifanya nchini Hungary katika kumwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Heshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan katika mkutano wa tano wa idadi ya watu wa Budapest Budapest Demographic Summit uliofanyika tarehe 14 na 15 Septemba mwaka 2023 Jijini Budapest nchini Hungary. Hii ya tarehe 14 Septemba mwaka 2023 ambayo ndiyo ilikuwa siku ya mkutano huo makamu wa rais Dr. Mpango akawasili katika ukumbi wa mikutano wa Museum of Fine Arts wa Budapest na kupokelewa na rais wa Hungary mheshimiwa Katalin Mubak. So what did I arrange to you? Did oh, you really yeah. like it? How are you? Yes, I do. So do you enjoy your stay? Very much so. Thank you for your time. Baadaye viongozi hao wakawasili katika eneo la mkutano ili kushiriki mkutano huo muhimu uliobeba kauli mbiu isemayo familia ni msingi wa usalama. Ujumbe mbalimbali unaohusu masuala ya familia ukatolewa kwa njia ya burudani na sanaa. Ukishirikisha rika mbalimbali wakiwemo vijana na watoto. And now for the first time we have a representative a high ranking representative of a, a African country of an African country which is boosting concern when it's about uh, demography so we have here the vice president of Tanzania of a country where they have also their first woman president and I am very happy that Samia sent uh, his deputy to Budapest so that he can share with us his experience and I hope that we can learn something and at the end of the day maybe the equation will be solved so thank you so much Philip Isdorn Pango the floor is yours Mheshimiwa Dr. Philip Mpango akapata wasaa wa kuhutubia mkutano huo ambapo akatoa wito kwa mataifa kutambua umuhimu wa kuweka mkazo katika taasisi ya familia ya kiasili yaani familia ya baba mama na mtoto au watoto ili kuifanya kuwa kiini cha maendeleo ulimwenguni. Dr. Mpango amesema inahitajika nguvu ya pamoja kimataifa katika kuimarishwa ustawi wa familia ikiwemo kuzingatia kanuni na desturi za kiutamaduni pamoja na kuunga mkono mafundisho ya dini ambayo yanakuza maadili ya familia na kulinda usalama na muendelezo wa familia addressing the demographic crisis facing the world at present requires putting the institution of the traditional family at the core and making it the focus of development we need more than ever before a global coalition for the well-being of the family cultural norms and practices as well as religious teachings that nature family values and safeguard the security and continuity of the family must be promoted and supported worldwide and similarly world governments must make and implement policies programs and laws that guarantee security and sustainability of the family we also call upon international collaboration and solidarity in support of Africa contain the spillover of its demographic challenges. Pia, 
Makamu wa Rais ametoa wito kwa serikali ulimwenguni kutengeneza na kutekeleza sera, program na sheria zitakazohakikisha usalama na uendelevu wa familia. Aidha ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kushirikiana na bara la Afrika katika kukabiliana na changamoto zinazotokana na ongezeko la idadi ya watu zikiwemo uhitaji wa huduma za afya na elimu, ukosefu wa ajira, upungufu wa chakula na uhamiaji haramu. Tanzania is not among the countries which produce waves of migrants to other continents. However, in order to prevent such crises in future, we believe that it is imperative to deal with the problem at source. That is the solution to Africa's unemployment and subsequent migration rests in growing our economies, improving opportunities for job creation and addressing governance issues in Africa. In this regard, Tanzania appreciates support and cooperation with the Republic of Hungary in the field of education and uplifting of skills. And my country is committed to deepen relations with Hungary in skills development for our youth as well as investment, especially in agriculture and agribusiness, value addition, manufacturing, tourism and digital technologies which have high job creation potentials. Makamu wa Rais amesema pamoja na kuendelea kusistiza na kuimarisha ustawi wa familia, serikali ya Tanzania imeendelea kuwekeza katika kujenga uchumi na kuboresha miundombinu ya kijamii kwa maendeleo ya watu ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya maji, umeme, elimu pamoja na utoaji wa elimu bila malipo kuanzia ngazi ya awali hadi sekondari. Ameongeza kwamba serikali imeongeza jitihada katika kuwavutia vijana ambao ni idadi kubwa iliyopo nchini kushiriki katika kilimo biashara na kuanzisha programu maalum ya jenga kesho iliyo bora BBT. Aside from the traditional cultural practices that keep families together and secure, the Tanzanian government has been taking deliberate steps in that direction. And they include establishment of the Tanzania Social Action Fund as a safety net to assist the most vulnerable households through the provision of seed money and grants as well as employment opportunities. Furthermore, the government has invested significantly in building economic and social infrastructure, particularly water supply, classrooms, rural electrification and rural roads. And other efforts have included implementation of a program we call Building a Better Tomorrow, which targets attracti- at attracting young people in agribusiness. And similarly, the government has implemented fee-free education policy covering early childhood education to advanced level secondary education. In tandem, the government has improved access to education for girls and boys, reaching the enrollment ratio of 1 to 1. Hali kadhalika, makamu wa rais amesema sababu za kiuchumi na migogoro zinazopelekea ongezeko la uhamiaji ndizo zinazopelekea athari ya mienendo ya idadi ya watu barani Afrika. Amesema Tanzania imekuwa ikihifadhi wakibizi zaidi ya laki nne kutoka mataifa jirani ambao wamekuwa wakitafuta amani na ustawi wa maisha yao. Makamu wa Rais ametoa wito kwa nchi na mataifa kuiunga mkono Tanzania katika kuwahudumia wakibizi ambapo uwepo wao huongeza mahitaji kama vile ardhi, maji, huduma za kijamii na miundombinu. Pia ametoa wito wa kuboresha usalama wa kitaifa na kikanda, kuzuia migogoro, kuimarisha na kulinda amani pamoja na kuongeza juhudi katika kuzuia na kupambana na ugaidi. Increasing migration orchestrated by economic factors and conflicts has been one of the main variables with a bearing on population dynamics in Africa. So for instance, Tanzania has been hosting over 400,000 refugees from neighboring countries, catering for their security and well-being. This has put pressure on resources, 
both land, water, social services, and infrastructure, and sometimes led to tension and competition with the host communities and families. Tanzania, therefore, calls for bilateral and international support to carry the refugee burden, improve national and regional security, conflict prevention, peacemaking, and in peacekeeping missions, as well as preventing and fighting terrorism. Vile vile makamu wa rais amesema Tanzania inathamini ushirikiano na Jamhuri ya Hungary katika nyanja ya elimu na kuinua ujuzi. Amesema serikali imedhamiria kuimarisha uhusiano na nchi ya Hungary katika ukuzaji wa ujuzi kwa vijana, uwekezaji hususan katika kilimo na biashara ya kilimo, uongezaji wa thamani, utengenezaji wa bidhaa, utalii na teknolojia. siku mbili ulihudhuriwa na viongozi mbalimbali wakiwemo wakuu wa nchi na serikali kutoka mataifa mbalimbali watunga sera viongozi wa taasisi na mashirika ya kimataifa viongozi wa dini na makamu wa rais alikutana na kufanya mazungumzo na waziri mkuu wa Hungary Mheshimiwa Victor Orban mazungumzo yaliyolenga kuongeza ushirikiano baina ya Tanzania na Hungary. E 15 Septemba akiwa nchini Hungary Makamu wa Rais akafanya mazungumzo na jumuiya ya Watanzania wanaoishi na wale wanaopata elimu ya ngazi mbalimbali nchini Hungary. Mazungumzo yaliyofanyika jijini Budapest. Mwenyekiti wa jumuiya ya wanafunzi wa Tanzania wanaopata elimu nchini Hungary, Michael Matonya, pamoja na mwenyekiti wa jumuiya ya Watanzania wanaoishi nchini humo, Mhagama, wakati wa risala kwa makamu wa Rais wakigusia masuala mbalimbali ikiwemo changamoto na fursa. Mheshimiwa makamu wa rais wa Tanzania waishio Hungary diaspora ni wachache sana hadi leo tunakaribia kama 26. Mwaka 2012 na 12 tuliamua kuanzisha umoja wa Watanzania wote wakiwemo na wanafunzi wa Tanzania. Kwa hiyo umoja wetu upo katika makundi mawili diaspora na wanafunzi ila tumeshirikiana pamoja na hata katika kazi za uongozi wa Tanzania wote tuishio Hungary. Sisi wa Tanzania tumeishi kwa kushirikiana katika shida na raha. Pia tunashukuru sana ubalozi wetu Berlin ulioko Ujerumani wamekuwa pamoja na sisi kwa misaada mbalimbali. Tunaomba serikali ya Tanzania iwekeze zaidi katika kuchukua teknolojia na maarifa kutoka Hungary. Hungary ina utaalamu mkubwa katika maeneo ya sayansi ya kompyuta, teknolojia ya habari ya mawasiliano, nikimaanisha tehama, uhandisi wa hali ya juu, urubani, kozi za afya, nikimaanisha uh, psychotherapy, elimu mimea na wanyama. Kwa kushirikiana na Hungary katika kuhamisha maarifa haya, Tanzania inaweza kusonga mbele katika kujenga uchumi wa digitali na kukuza ubunifu, uvumbuzi utafi, na utafiti wa ndani. Ombi letu la pili eh, ni inahusu kuongeza idadi ya wanafunzi. Tunapendekeza kuongeza idadi ya wanafunzi wa Kitanzania wanaosoma nchini Hungary haswa katika fani za kimkakati za sayansi na teknolojia. Kwa mfano, tumeshuhudia nchi jirani zikiongeza wanafunzi kutoka wanafunzi 60 kwa mwaka ya 2018 na kufikia takribani wanafunzi 200 hivi sasa. Nchi zingine zinaleta wanafunzi mpaka 400 kwa mwaka. Hii itasaidia kujenga rasilimali watu wenye ujuzi zaidi na kuwezesha maendeleo chanya kwa vijana na taifa kwa ujumla. Naibu Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Barozi Mparuku Mparuku, akiwa katika mkutano huo, amesema pamoja na kazi ya kukuza na kudumisha mahusiano ya kirafiki na kidiplomasia kati ya Tanzania na mataifa mengine, pia serikali imeendelea kutekeleza kikamilifu kazi ya uratibu wa masuala ya diaspora. Kwa muda mrefu tulikuwa tuna changamoto 
ya upatikanaji wa takwimu sahihi za diaspora au idadi ya diaspora wetu kote ulimwenguni lakini mwezi Mei mwaka huu uh, wizara yetu ilizindua rasmi mfumo wa kuwasajili diaspora kidijitali hii inaitwa diaspora digital hub na mfumo huu uliotengenezwa na wataalamu wa Zawa utasaidia katika kurahisisha usajili wa diaspora ambao wana asili ya Tanzania pamoja na wanafunzi wa Tanzania ambapo hadi sasa wanaendelea kujisajili tayari na napenda kutumia fursa hii kuhamasisha diaspora wote wajisajili kwa wingi na ni matumaini yetu kwamba takwimu zitakazopatikana katika mfumo huu zitawezesha serikali kupanga na kuandaa kwa usahihi kabisa ni mahitaji yanayohitajika ili kuwapatia diaspora huduma wanazohitaji ikiwemo huduma za kibenki hati za kusafiria vitambulisho vya taifa na vitambulisho rasmi vya utambuzi wa diaspora wakati wa utekelezaji wa hadhi maalum Akizungumza na watanzania hao waishio nchini Hungary kwanza makamu wa rais akawapongeza watanzania hao pamoja na ubalozi wa Tanzania unaowakilisha nchini humo kwa msaada walioutoa wakati wa kuondoa Tanzania waliokuwa wakiishi na kusoma nchini Ukraine mara baada ya kuanza kwa vita lakini naendelea pia kuwashukuru kwa yale mliyosema kwamba mnashirikiana ninyi kwa ninyi lakini pia kuendelea kushirikiana na ubalozi. Hili ni jambo ni jambo kubwa sana. Kitendo mlichofanya kuwasaidia watanzania wenzetu waliokuwa na kimbia ile dhahama ya vita kule. Ni kitendo cha kizalendo, ni kitendo cha uungwana sana. Nini? Ninawapongeza sana. Kwa hiyo muendelee, muendelee kuwa wamoja waendelee kushikamana, waendelee kushirikiana katika magumu lakini pia katika yale ambayo tunafurahia pamoja. Makamu wa Rais amewasii wa Tanzania waishio nchini Hungary na nchi zingine duniani kuhakikisha wanaishi kwa kufuata sheria katika nchi hizo na kujiepusha na vitendo vya kiharifu vinavyoharibu taswira ya Tanzania. Si wa Tanzania ni watu wa starabu sana. Watu rahimu. Tunapenda watu kumzingatie sheria za hapa tulipo na taratibu zao tafadhalini nisisikie kuna mtanzania amekamatwa Budapest na madawa ya kulevi shemfu fursa za biashara nzuri halali ziko nyingi msijiingize kabisa huko aidha amewaasa kuendelea kuitangaza vema Tanzania kuvutia wawekezaji pamoja na kuchangamkia fursa za uwekezaji katika sekta mbalimbali nchini pia amewasihi kuendelea kusaidia kwa karibu ndugu na jamaa wenye uhitaji katika familia zao nchini Tanzania kwa kutumia mifumo rasmi ya utumaji fedha nimekwisha sema juu ya kuchangia maendeleo ya nyumbani na matarajio yangu na matarajio ya serikali matarajio ya rais wetu kuhusu watanzania walioko nje. Kwa hiyo pale ambapo pana fursa za kuwekeza nyumbani kwenye biashara, kwenye real estate, wale ambao walao Mwenyezi Mungu amewakirimu kidogo, basi msisahau kuwekeza na nyumbani. Lakini ninachowaomba tu mtumie mifumo rasmi ya kutuma fedha. Sababu ziko zipo kesi zambazo fedha za watanzania wenzetu wana diaspora zimeingia kwenye mikono isiyofaa hal kadhalika makamu wa rais amesema kutokana na lugha ya Kiswahili kuanza kutumika katika jumuiya mbalimbali kama lugha rasmi diaspora wanapaswa kuendeleza lugha hiyo kwa kuitangaza na kuanzisha vituo vya kujifunzia lugha ya Kiswahili katika maeneo waliopo aidha amewataka watanzania waishio nje ya Tanzania kutambua jukumu la kwanza la ujenzi wa Tanzania litafanywa na watanzania wenyewe hivyo wanapaswa kutoa mchango wa kila hali 
katika kuliletea taifa maendeleo. Ninawaomba hasa wanafunzi mtumie muda wenu hapa Hungary msome kwa bidii chumeni maarifa si mmesema wenyewe kuna maarifa huku chumeni hayo maarifa mkatengeneze network na wanafunzi wenzenu na watu wote mnaokutana nao good networks sio networks za uhalifu ili kipindi kitakapofika kurudi nyumbani basi tutumie huo ujuzi na networks kuijenga mama Tanzania na hata wale ambao wanaendelea kubaki hapa basi hizo networks bado zitumike kwa faida ya nchi yetu makamu wa rais amesema serikali ya wami ya sita inayoongozwa na rais dr Samia Suluh Hassan itaendelea kuleta mabadiliko yenye tija kwa watanzania wote na kueleza kwamba serikali imefanya jitihada katika kuboresha sekta mbalimbali ikiwemo afya sekta ya elimu kuimarisha sekta ya nishati ujenzi wa miundombinu kama vile barabara reli na viwanja vya ndege Mheshimiwa rais na serikali yake tumejitahidi sana Ukiangalia idadi nzima ya watu walio wengi ni vijana. Na kwa hiyo maana yake ni kuwa uwekezaji hususan kwenye elimu lazima uwe mkubwa kwa sababu ile kohoti ile ya vijana ni kubwa kweli. Kwa tumeongeza sana fedha kwenye elimu. Tumejenga miundombinu ya shule. Kuanzia shule za awali kazijawa nyingi sana lakini kuanzia darasa la kwanza e, tumefanya kazi lakini pia kuboresha shule hata za zamani kujenga uh, veta vyo vyetu vya ufundi na lengo letu ni kufikia kila wilaya iwe na chuo cha ufundi nadhani tatusaidia kushughulikia swala la uhaba wa fursa za ajira kwa ajili ya kwa ajili ya vijana. Lakini tumeendelea kufanya hivyo kuongeza miundombinu mpad, hadi vyo vikuu. Kwa hiyo tumewekeza lakini pia kwenye afya. Tumeendelea kujenga zahanati, vituo vya afya kila kata. Lakini pia hospitali na tumenunua vifaa vya kisasa kabisa kwa ajili ya hospitali zetu. Kuna hospitali nyingine siku hizi ukienda huwezi ukaamini. E, tunaweka huduma za kisasa kabisa. Ukikuta e, CT scan sasa karibu kila mkoa hospitali ya mkoa ina CT scan. Kile tunafanya jitihada kila hospitali ya rufaa iwe na MRI. Lakini tunahangaika sana pia kusomesha madaktari na wataalamu bobezi katika fani ya afya na fani nyingine. Huyu huko nako tunawekeza sana kwa sababu tunachoamini ni kuwa rasilimali muhimu sana pengine kuliko zote ni human capital sisi tuliohangaika sana kusoma juu ya maendeleo ziko nchi nyingi tu hazina madini hazina ardhi ya kilimo hazina hata bahari lakini waliwekeza kwenye vichwa vya wananchi wao kwa hiyo ndicho tunachojaribu kufanya Mpaka kufikia hapo ndio mwisho wa makala hii maalum ya makamu wa rais Dr. Philip Mpango ambayo iliangazia ziara aliyoifanya nchini Hungary ikiwa na lengo la kumwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika mkutano wa tano wa idadi ya watu wa Budapest Budapest Demographic Summit ninakutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kwa kama TV 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 tupo kijamii zaidi